हाँ तो दीकरा आप लास्ट में जो पोलिमर एट उपयोग आप पोलिमर की व्याख्या जो पोलिमराइजेशन अंश विषय जो मोनोमर विषय जो आवर्तनीय एकम विषय जो आप पोलिमर की व्याख्या में जुं कि घना बदा मोनोमर असंख्य अणुओं एक बीजा साथ जोड़ी पोलिमर बनाए थे सहसंयोजक बन थी जोड़ा तो एना विषे आप के उदाहरण जुए कि पोलिमर बने के तो सौ पहलू आप उदाहरण लीए इथीन इथीन ए मोनोमर है जयरे अपने इथीन असंख्य अणुओं जीव तो अँ तक दिखाए थे कि इथीन मोनोमर असंख्य अणुओं एक बीजा साथ जोड़ाई ने कई प्रक्रिया थी जोड़ा से पोलिमराइजेशन प्रक्रिया थी शू बना जो पोलिमर बनाए थे पोलिमर न शू नाम आपलिथीन हमें आना नाम में अँप तक एक एसक्यू पूछो तो पूछी सकता है कि पोलिथीन पोलिमर मोनोमर जाना पोलिथीन मोनोमर पोलिथीन पोलिमर मोनोमर जाना तो याद रखो दीकराओ जे पोलिमर नाम की आग पोलिथीन लगे एम तब पोली शब्द छूटो पड़सो संधि छूटी पड़े रीते जैसे शीखी छे रीते संधि छूटी पड़सो तो पोली वत्ता इथीन तो तुमने 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 पोली वत्ता इथीन एट पोलिथीन मोनोमर नाम शू आथीन आ प्रक्रिया है इथीन सूत्र अपन अगर साइंस में आप सीखी गया है सी एच टू डबल वन सी एच टू जेना के अणु लैस असंख्य एन एट असंख्य अणुओं पोलिमराइजेशन प्रक्रिया करूँ और पोलिमराइजेशन प्रक्रिया थे अपन शू मिली जैसे पोलिथीन नाम पोलिमर एक बीजा आप पोलिमर उदाहरण लीए जेना जुशु कि एच एम बी हेक्जा मिथिलीन डाय एमाइन हेक्जा मिथिलीन डाय एमाइन जैसे आप शोर्टकट है दर्शाऊँ सो एच फोर हेक्जा एम फोर मिथिलीन डी फोर डाय ए फोर एमाइन हेक्जा मिथिलीन डायमाइन जैसे शोर्ट में एच एम डी ए कहवाई है आ हेक्जा मिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड ना असंख्य अणुओं एक बीजा साथ जोड़ी ने कई प्रक्रिया थी जोड़ा से पोलिमराइजेशन प्रक्रिया थी जोड़ी ने क पोलिमर बनाए थे नाइलॉन सिक्स सिक्स नाम पोलिमर बनाए थे आग प्रक्रिया में आप सीखीशू हम तब आ पोलिमर नाम ध्यान जो दीकरा नाइलॉन सिक्स सिक्स आना नाम में कोई जगह पोलिमर शब्द लगेलो नहीं तो आवा घा बदा पोलिमर विषय अपने डिटेल में जो है जयरे बनावट तना भौतिक गुणधर्म तना उपयोग जोशो तरह तक एम याद रखता शीखवाड़ीशू के आए दाखा तरीके के आम उदाहरण आप तक नाइलॉन सिक्स सिक्स तो आना मोनोमर याद रखा आज बे आंकड़ा है सिक्स सिक्स एने याद रखो एनु स्ट्रक्चर हूँ तक अत्यार बताश ध्यान तब जो एच एम डी ए हेक्जा मिथिलीन डाय एमाइन एनु सूत्र तब जुशो तो एन एच टू सी एच टू सिक्स टाइम एन एच टू हेक्जा मिथिलीन मिथिलीन सूत्र आए तो मारू बॉन्ड सी एच टू एना के अणु लेवा सिक्स एन एच टू सी एच टू डाय एमाइन डाय एमाइन एट एन एच टू अणु आ तो बे एन एच टू और छ टाइम सी एच टू भेगा शू बना एच एम डी ए आ हेक्जा मिथिलीन डाय एमाइन और एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड आम तब ध्यान आपो मैं तुमने कीधु तो आना मोनोमर याद रखा नाइलॉन सिक्स सिक्स एक सिक्स ए हेक्जा मिथिलीन है बीजो सिक्स एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड मैं याद रखो छ कार्बन थवा जो है तो मिथिलीन ना चार कार्बन और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एट कार्बोक्सिलिक एसिड बे अणुओं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक अणु एक कार्बन बीजा अणु ना बे कार्बन एट कुल मिथिलीन चार आम बढ़ी कुल के कार्बन थे छ तो आम एच एम डी एन हेक्जा एडिपिक एसिड असंख्य अणु एक बीजा साथ पोलिमराइजेशन प्रक्रिया से जोड़ी ने शू बना से नाइलॉन सिक्स सिक्स नाम पोलिमर बनाए थे आ बने पोलिमर की तब बनावट ध्यान जो दीकरा तो पोलिथीन में एकज प्रकार मोनोमर है जयरे नाइलॉन सिक्स सिक्स में बे जुदा जुदा प्रकार मोनोमर है तो आ मोनोमर आधार पर पोलिमर वर्गीकरण आप आग सीखीशू जय तरह तक बता हम आ सूत्र आप पोलिथीन और नाइलॉन सिक्स सिक्स आम तब ध्यान जुओ तो मैं अँ ते जी सको कि मोनोमर ने पोल सॉरी पोलिमर ने अपने ब्रेकेट में दर्शाए थे राइट सैकेंड तब एक वस्तु ध्यान नोन कर सको कि ज्यादा मोनोमर में द्विबन है कार्बन कार्बन वे 
ये जय आवर्तनीय एकम बने तरह ते डबल बॉन्ड की जगह शू आई जैसे सींगल बॉन्ड आ खास ध्यान आप डिटेलिंग जय आप अणु बनावट जुशु तरह हूँ तुमने फरी शीखवाड़ी आज वस्तु अँ तुमने नोधी ने आपी है आ महिती मैं जी तक जय प्रक्रिया लखवा तरह आप भूल थाय नहीं तब ध्यान जुओ आप उदाहरण पर जी सकी पोलिम सेना दर्शा ब्राकेट में आज बे डेस दौरेली है आज बे बंद दर्शा कोई डिजाइन के कोई तक अलग वस्तु दर्शात नहीं एंस न दर्शा तक आगे शीखी गया पोलिमराइजेशन अंश काउंस में शू दर्शा तो काउंस में आप शू दर्शाशु पुनरावर्ती एकम तब ध्यान जुओ पोलिथीन में पुनरावर्तित एकम क्यों से सी एच टू सींगल बॉन्ड सी एच टू नाइलो सिक्स सिक्स पुनरावर्तित एकम तक अँ काउंस में देखाय आना विषय डिटेलिंग आप आग थीअरी आए थे तरह जो रहें हम जम आप आगे लैक्चर में पोलिमराइजेशन अंश विषय आप जी गया पोलिमराइजेशन अंश ने अँ तक हमें तक रिपीट कर पोलिमराइजेशन अंश ने अपने सेना वे दर्शाए थे एन वर्डे तो पोलिमराइजेशन अंश की संख्या ने आधार पर आप पोलिमर बे प्रकार पाड़ीशू आ आप टेक्स्टबुक में नहीं परंतु आप जे डबल लीप में आने आप ध्यान आप सकी ध्यान से जुओ एन ए पोलिमराइजेशन अंश है याद रखो दीकराओ खास के जो पोलिमराइजेशन अंश एन न मूल्य पच्चीस एकम करता ओछू हो एले कि जे पोलिमर में मोनोमर अणुओं अथवा तो आवर्तनीय एकम अणु की संख्या पच्चीस करता ओछी होट मीन्स एन इज लेस देन ट्वेंटी फाइव तो ते पोलिमर ने ओलिगोमर कहे आ खास याद रखे नीट और जे डबल मे क्वेश्चन में आ सके कि जे पोलिमर में पोलिमराइजेशन अंश न मूल्य पच्चीस करता ओछू होलिमर ने क्या नाम ओ ओलिगोमर एन उदाहरण पर तब याद रखी सको फेविकॉल आप बदा जाए पेइंट में वपराता प्रवाही पेइंट में वपराता प्रवाही एट ध्यान आपो दीक जाए कि जयरेप कलर करता हो टर्पेटाइन प्रकार एक प्रवाही नाखा तो ये प्रवाही जो नाखी छे अपने टर्पेटाइन एक शू कहवा ओलिगोमर क्या नाम ओ ओलिगोमर तरीके ओलिगोमर न एक खासियत याद रखो दरक ओलिगोमर प्रवाही अवस्था में जड़े दरक ओलिगोमर आपने से मैसे प्रवाही अवस्था में तो फरी ओलिगोमर एट जे पोलिमरना पोलिमराइजेशन अंश न मूल्य एट के एन न मूल्य पच्चीस करता ओछू हो पोलिमर ने क्या नाम ओलिगोमर नाम ओलिगोमर हमेशा कई अवस्था में जवाब दीकराओ प्रवाही अवस्था में जड़े जेना उदाहरण क्या क्या है फेविकॉल और पेइंट में वपराता प्रवाही आग आप बीजू जो है तो ध्यान जीशू जो एन एन एट के पोलिमराइजेशन अंश जो पोलिमराइजेशन अंश एन न मूल्य पच्चीस एकम करता वू होट मीन्स एन इज ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव तो ते पोलिमर ने क्यों पोलिमर कहवाय भारे पोलिमर कहे भारे पोलिमर हमेशा क्या अवस्था में जवासे याद रखो घन अवस्था में जड़े तो आलिमराइजेशन तो बेसिक महिती आग तब ध्यान जी सको पोलिमर उपयोग जो आप क्वेश्चन हो तो पोलिमर एट पोलिमर की बड़ी ज महिती पूरी थी गई फरी वक्त फरी फटाफट याद करें तो पोलिमर में आप शू जो गया पोलिमर एट पोली और मर बे शब्दों बनेलो है त्यारबाद व्याख्या अपने जो व्याख्या में एक नवो शब्द आए तो मोनोमर मोनोमर की व्याख्या जो मोनोमर की व्याख्या पर अपन एक नवो शब्द जाए आवर्तनीय एकम आवर्तनीय एकम पर बीजे अपने नवो शब्द जाए पोलिमराइजेशन अंश और पोलिमराइजेशन अंश पर आपने बे महिती मे जो पोलिमराइजेशन अंश न मूल्य पच्चीस करता ओछू हो तो ओलिगोमर कहवा हम आप जो अरे जो पोलिमराइजेशन अंश अँ तक दिखाए थे कि जो एन मूल्य पच्चीस करता वू हो तो क्या पोलिमर नाम ओ भारे पोलिमर हम खास ध्यान से जुओ पोलिमर उपयोग क्या थे याद रखो दीकरा आप रोजिंदा जीवन में घनी बड़ी जगह पोलिमर उपयोग करे दाखा तरीके प्लास्टिक बाल्दी बाल्दी एट के डोल प्लास्टिक बाल्दी बना पोलिमर उपयोग थे कप रकाबी बना पोलिमर उपयोग थे बाड़कों रमकड़ा बना पेकिंग करने थैली संश्लेषित कपड़ा पदार्थों ऑटोमोबाइल स्पेर पार्ट्स टायर गियर सील 
તથા વિદ્યુત વીજરોધક વીજરોધક એનું ઇંગ્લિશ વર્ડ છે ઇન્સ્યુલેટિંગ ઇન્સ્યુલેટિંગ એટલે કે જેનાથી આપણને કવર આપણે એક ઉદાહરણ આપવું આપણા ઘરમાં જે વાયર વપરાય છે એ વાયર પર જે ઉપર પ્લાસ્ટિકનું જે પડ છે એ પોલીમર છે જે આપણને કરંટ લાગવા દેતું નથી તેને આપણે શું નામ આપીશું વિદ્યુતીય વીજરોધક પદાર્થો બનાવવા માટે તથા મશીનના ભાગો બનાવવામાં શેનો ઉપયોગ થાય છે પોલીમરનો ઉપયોગ થાય છે આમ આપણે કહી શકીએ કે પોલીમરે આપણા રોજિંદા જીવનમાં અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ કરી છે ખાસ યાદ રાખો પોલીમર મુખ્યત્વે ચાર ઉદ્યોગો આના વિશે આપણે ડિટેલમાં શીખવાનું આવશે પ્લાસ્ટિક ઇલાસ્ટોમર રેસાઓ તથા રંગો અને વાર્નિશને લગતા ઉદ્યોગોની કરોડ રજૂ છે પોલીમર આ ચાર ઉદ્યોગોમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં આવે છે કયા કયા ઉદ્યોગો દીકરાઓ પ્લાસ્ટિક ઇલાસ્ટોમર રેસાઓ તથા રંગો અને વાર્નિશને લગતા ઉદ્યોગની કરોડ રજૂ છે આ ચાર ઉદ્યોગો વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું તો આજનો આપણો ટૉપિક એક પૂરો થાય છે અહીં પોલીમર એટલે શું તેના ઉપયોગો તમને પોલીમર આપણી ટેક્સ બુકમાં જે આપેલી છે તે માહિતી એ સિવાયની નીટ જે ડબલ માટેની માહિતી દરેક માહિતી તમને અહીંયા સંપૂર્ણપણે મેં આપી છે આશા રાખું તમને સમજ પડી હશે આને રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન જો ન સમજાય કોઈ પણ થિયરી કોઈ પણ શબ્દ જો તમને ન સમજાય હોય તો દીકરાઓ તમે મને મારા વોટ્સએપ નંબર પર ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો આને રિલેટેડ તમારું હોમવર્ક હું આમ જ કહી દઉં છું જેમ આપણે બે પોલીમરની બનાવટ મેં તમને બતાવી એક પોલીથીન અને એક નાયલોન સિક્સ સિક્સ આનું હોમવર્ક તમારું રહેશે આજનું બીજા પાંચ પોલીમરની બનાવટ આ રીતે તમારે સમીકરણ સહિત ટેક્સબુકનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવાની રહેશે અને તમારે મને વોટ્સએપ પર જમા કરાવવાનું રહેશે ઓકે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને રિપીટ ક્વેશ્ચન મારા વોટ્સએપ નંબર પર પૂછી શકો છો જય માતાજી જય શ્રી કૃષ્ણ બેસ્ટ ઓફ લક